Hello everyone, welcome to you all in my another video. In today's video is very very important for you if you are a pharmacy student, B pharma student and looking um, to uh, give the exam for GPAT or you want to do master of pharmacy or you want to do farm, then you are confused okay, which one can give you a good return mean that good job you can get after my master of pharmacy or in master of pharmacy also in which branch you need to choose or same in the farm day and uh, another thing that uh, whether you, you will get any additional benefit to work in abroad whether you did your m form or farm day bahut sare student hote hain jo final year mein the confusion rehti hai aur fir wo apne seniors ko dekhte hain ki mere seniors ne kya kiya hai aur main usko dekh ke main bhi uski tarah ban jaau hai na to when i was a student to mera bhi yahi perception tha ki mere pure college mein basically sare log m form karne ja rahe the i was a single student jisne फार्म डी पी बी किया तो उस टाइम पर फार्म डी बहुत ही न्यू कोर्स था और मुझे इससे मालूम था कि अगर मैं इस कोर्स को कर लूँगा तो मेरी जो है पाँच लाख की जॉब लग जाएगी अमेरिका में जाके और जब मैंने कोर्स को कर लिया तो फिर मालूम चला गया इस कोर्स का रियलिटी क्या है ठीक है तो नाउ आई एम हियर टू गाइड यू मैनमिज डॉक्टर अक्रम अहमद आई एम डिड माई डिप्लोमा इन फार्मेसी बैटल ऑफ फार्मेसी फार्म डी पी बी एंड पी एच डी फ्राम ऑस्ट्रेलिया नाउ आई एम वर्किंग लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया वाइव राउंड लास्ट इन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर फार्मेसी स्टूडेंट So I'm here to guide you. Uh, what is really the uh, best course for you to choose? First of all, if you want to uh, do PG, or if PG you don't want to do PG, then I highly recommend it for you when you are a pharmacy student. You have to do a GPAT exam master. Whether you have to do M.Pharm or not, if you have to do M.Pharm, then you definitely have to do a GPAT exam. That will help you in the future very much when you are looking for a job. In गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो इन यू आर लुकिंग टू एट द एग्जाम फॉर अब्रॉड एज वाल ओके तो लाउ सी दैट मास्टर ऑफ फार्मेसी इज ए टू ईयर कोर्स एंड फार्म डी इज ए थ्री ईयर प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर द बी फॉर्म तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि फार्म डी इज इट इज ए डॉक्टर लेवी है ना मैं के डॉक्टर बन सकता हूँ आई कैन राइट दिप्रिप्शन आई कैन ओपन द क्लिनिक सो दिस इज नॉट द ट्रू यू कैन ओनली बिकम ए फार्मासिस्ट ओनली आफ्टर फार्म डी आल्सो ओके बस ये कि आप यू कैन वर्क एज ए क्लिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट बहुत सारे लोग फार्म डी को इसलिए करते हैं कि आई कैन बिकम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट और ये बहुत अच्छी डिमांड है फॉरन में तो आई डिस्कस इन दिस वीडियो के उनके लिए क्या है अब नेक्स्ट आता है कि एम फॉर्म जो है जो दो साल का प्रोग्राम है और अगर आपने जी पी एड कर लिया तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है ना अच्छी कॉलेज में बहुत सारे टॉप टॉप कॉलेज हैं आप वहाँ से कर सकते हैं मास्टर ऑफ फार्म की और इसमें कौन सी ब्रांच चूज करें और अभी से आप अपना थोड़ा सा एम भी सेट करें कि आपको करना क्या है कि आपको इंडिया में ही रह के जॉब करना है कि आपको विदेश में जा सकते हैं आप तो अगर आपको विदेश में जाना है तो डेफिनेटली टू हॉट ब्रांच आपको चूज करना चाहिए थे मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी एंड एक है आप फार्मेसी प्रैक्टिस ये दो ब्रांच की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है फॉरन कंट्रीज में स्पेशली आर टू टू वर्क एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल ओके तो फार्मेसी प्रैक्टिस जो ब्रांच है वो आप लोग कर सकते हैं फॉर्म कर दो और जो फार्म फॉर्म कर दी बट इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन इंडिया और यू वॉन्ट टू लिव इन इंडिया ऑन देन यू कैन चूज गो फॉर द फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स के बाद में आप फार्मोलेशन डेवलपमेंट में या आर एन डी में या फार्मोलेशन डेवलपमेंट हो या जो है प्रोडक्शन में उस तक की आपकी जॉब लग जाती है ना आ, पर अगर आपको विदेश में जाना होगा बदर आफ्टर बी जो है फॉर्म डी या एम फॉर्म तो कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा बिकॉज यू डिड मास्टर डिग्री ठीक है बिकॉज फॉरेन कंट्री में बैचलर डिग्री एनफ होती है मास्टर डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू वर्क इन कनाडा तो कनाडा में पी का एग्जाम होता है और वो आप दे सकते हो आफ्टर बी फॉर्म ठीक है एम फॉर्म का रिक्वायरमेंट नहीं है सेम इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया You can write the CAPS exam. उसके लिए भी फोर ईयर का बैचलर की डिग्री ही चाहिए उसके लिए फार्म डी या एम फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगर आपने फार्म डी या एम फॉर्म भी किया तो भी आपको सेम एग्जाम लिखना पड़ेगा और सेम प्रोसेस में जाना पड़ेगा और कोई भी ऐसा एडवांटेज नहीं रहेगा आपके लिए ठीक है ऑल दो आपने यहाँ हायर स्टडीज किया है तो दिस इज लाइक गुड फॉर यू कि आप जो है आप अच्छे से आपने जो है इजीली इजी रहेगा आपको जो एग्जाम क्लियर करना है स्पेशली फ्यूचर फॉर्म डी 
और अगर फार्म डी किया है तो फॉरन वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो ईजी रहेंगे आपको क्लियर करने में वेदर इट इज पी किया है आपने आपको करना है आपको या कैप्स करना है या डी एच ए करना है फॉर दुबई के लिए कोई भी और एग्जाम आपको नहीं करना है तो वो सारे एग्जाम थोड़ा सा ईजी रहेंगे आपने फार्म डी किया बिकॉज वहाँ पर फार्माकोथेरेपी फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है अब पता चलती है कि टू बिकम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है तो किसी भी कंट्री में आप जाओगे बेस्ड ऑन योर डिग्री यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू फार्म डी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लिनिकल फार्मास डायरेक्टली बन जाएंगे ठीक है आपको एग्जाम लिखना होगा यहाँ आने के बाद और क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी सेपरेटली एग्जाम दर्ज होता है बी सी पी एस आप कर सकते हो और वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में होता है वो आप देख सकते हो उसको मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल आपको ऑस्ट्रेलिया में क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है तो आप बी फॉर्म के बाद बन सकते हो तो सेम उसका प्रोसेस क्या है कि आपको कैप्स एग्जाम लिखने के बाद फार्मासिस्ट बनना है देन उसके बाद आपको जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का सेपरेट एग्जाम होता है यहाँ पर सेपरेट ट्रेनिंग होती है टू तो बिकम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट देन आप बन सकते हो तो आपने फार्म डी किया तो भी सेम रूट रहेगा बी फॉर्म किया तो भी सेम रूट रहेगा और एम फॉर्म किया तो भी सेम रूट रहेगा तो इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन एब्रॉड तो आपको बी फॉर्म के बाद ही डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन एनी रिटेल फार्मेसी और इन एनी हॉस्पिटल फार्मेसी दैट विल गिव यू द जॉब तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और एम फॉर्म फार्म डी करने के बाद कोई भी एडवांटेज नहीं है तो दो या तीन साल जो है आपके वेस्ट हो जाएंगे और आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे पर अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू सम रिसर्च आपको प्रोफेसर बनना है एकेडमिक्स में जाना है साइंटिस्ट बनना है तो उस केस में आपको मास्टर ऑफ फार्मेसी बेटर ऑप्शन है दो साल का मास्टर ऑफ फार्मेसी कीजिए उसके बाद फिर आप जो है कर सकते हैं और मास्टर ऑफ फार्मेसी आप करें वो भी जी के बाद में अच्छे कॉलेज से करें तो फार्म डी कर रहे हैं आप या आप जो है एम फॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आप जो है एन आई आर एफ की जो लिस्ट है उस लिस्ट में से जो है टॉप जो हंड्रेड कॉलेज इंडिया के अंदर उस लिस्ट में से आप कीजिए तो बेस्ट रहेगा उसमें से भी आप लोग चूज करें जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है फॉर एग्जाम्पल मणिपाल यूनिवर्सिटी है ना तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से आप लोग कर सकते हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू अदरवाइज इन डिग्री करने का कोई भी फायदा नहीं है तो अगर आप एम फॉर्म करना चाहते हैं और आपको अगर इससे चार डी में आना है तो आप फार्मास्यूटिक्स में कर सकते हैं या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्लिनिकल में वर्क करना तो उस केस में आप फार्मास्यूटिक्स में एम कर एम फॉर्म कर सकते हैं वो आपके लिए आप बेटर रहेगा लॉकडाउन में एंड इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन एब्रॉड सो एट अकेडमिकली वी आर हियर टू हेल्प यू वी विल हेल्प यू टू कम्प्लीट योर हेयर टू दैट प्रोसेस वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया कैनेडा or any other kind of wherever you want to work we can help you and please contact us today and if you have any question please leave a comment below i will try to reply and also uh, you can comment uh, on which uh, topic you want me to make a video and i'll see you in my other video bye